ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് സൈഡ്സും ഒരു രണ്ട് സൈഡ്സ് ഒരു ഈക്വൽ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ലൈനോട് പാരലൽ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തിരിച്ച് ഒരു ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ലൈനോട് പാരൽ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ രണ്ട് ലൈൻസ് അതിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് സെയിം റേഷ്യോയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ഒറ്റ പോയിൻറ്റ് കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മീഡിയനും അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുമാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ പാല ലൈൻസിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുക ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആൻഡ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാരല ലൈൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അധികം താമസിക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കയറാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യം അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റ് കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സിന് അതായത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വേർട്ടിസസും ഇതാണ് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് മീഡിയൻ ഈ മീഡിയനുകളും എല്ലാം ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീഡിയൻ അടുത്തതിൻ്റെ മീഡിയൻ ഇതാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സെൻട്രോയിഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സെൻട്രോയിഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈനിന് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ ബി സി ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇ ഡി ഇ ആണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ മീഡിയൻ വരയ്ക്കുന്നു ബി ഡി ആൻഡ് എ ഇ രണ്ട് മീഡിയൻ വരച്ചു അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് പി ഇ പി ആണ് സെൻട്രോയിഡ് അത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ മീഡിയന് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് പി ഇസ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഡി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു യു ക്യാൻ സി ഡി ഈസ് പാരലൽ ടു എ ബി ഡി ഈസ് പാരലൽ ടു എ ബി കാരണം ഇറ്റ്സ് ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ് അതായത് രണ്ട് സെയിം റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈനിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ പാരലൽ ആയിരിക്കും അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പഠിച്ച് മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വോട്ട് വിൽ ഐ ഡു നെക്സ്റ്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ പി ബിയിൽ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ജിയും എച്ചും അത് ഞാനൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു സി ഇത് മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ജി എച്ച് വിൽ ബി പാരലൽ ടു എ ബി കാരണം സെയിം റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജി എച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ ബിയും ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ ബിയും അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഡി ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ജി എച്ച് ഡി ഇ ജി എച്ചിനോട് ഈക്വലും ആണ് ഡി എന്ത
ഈ ഒറ്റ ലൈൻ മൂന്ന് ഈക്വലി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടൂവും ഇത് വണ്ണും അല്ലെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ അതായത് ഈ എ പി എസ് ടു പി എന്ന റേഷ്യോ അല്ലേ പി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ ജി പ്ലസ് ജി പി ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യം അപ്പം അത് ടു ഇസ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഇപ്പം ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് പറയാം സെൻട്രോയിഡ് അതായത് എല്ലാ മീഡിയൻസും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഈ സെൻട്രോയിഡ് ഡിവൈഡ്സ് ദ മീഡിയൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പം സെൻട്രോയിഡ് മീഡിയനെ ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കയറാം നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ ഓൾ ദ മീഡിയൻ ഇൻറ്റർസെക്ട് ഇറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ഈച്ച് മീഡിയൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ മെഷേർഡ് ഫ്രം ദ വേർടെക്സ് വേർടെക്സിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഹൈ പോർട്ടിന്യൂസ് ഓഫ് ദ right triangle to the base calculate the length of the third side of the large right triangle and the length of the all three sides of the small right triangle ee or question la namukku ore perpendicular is drawn from the midpoint of the hypotenuse of a right triangle to the base namukku right triangle aanu varaikkam i am drawn a right triangle here um question says hypotenuse in the midpoint il ninnu taalthekku or perpendicular varaikkapettittund idana midpoint adil ninnu they have drawn a perpendicular idana perpendicular varichekkunne or perpendicular varichittund now ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന് പേരിടാം എ ബി സി ആണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഡി ആണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദിസ് വൺ വിൽ ഓൾസോ ബി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ലെങ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ Large triangle and the length of the three sides of the small triangle. Large triangle and the length of the three sides of the small triangle. Triangle ABC. Right triangle triangle is equal to AB is equal to hypotenuse square minus side square of the root. Right? So, 10 square minus 8 square that is equals 100 minus 64. That is equals 36, which is 6 cm. AB is the length of 6 cm. Okay, let's look at the next side. This D is the midpoint. And these two lines are parallel. So, if you look at this angle, it's 90. Here it's 90. Then, the two lines are parallel. This corresponding angle is the same. Then, the transverse is the same. So, the two lines are the same. So, the two lines are the same. So, the two lines are the same. ഇത് ട്ര ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഡി ഇ പാരലൽ ടു എ ബി ഈ പാരലൽ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ റേഷ്യോ തന്നെ ഇവിടെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ അല്ലല്ലേ ഈക്വലി അല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈക്വലി തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോറും ഇവിടെയും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എഴുതാം സി ഇ ഈക്വൽസ് ഇ ബി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഡി സി ബൈ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇ ബൈ ഇ ബി ഇതെന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ സി ഇ ബൈ ഇ ബി അതായത് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവും സി ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ബി എന്ന് എഴുതാം ഇത് വൺ ആണ് വൺ ഈക്വൽ സി ഇ ബൈ ഇ ബി സോ സി ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ബി എന്ന് കിട്ടി ഈ റേഷ്യോയുടെ കാര്യം മനസ്സിലായി പാരലൽ ലൈൻസ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിം റേഷ്യോ രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അത് എത്രയാണ് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സി ബി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് കിട്ടി ഡി സി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ബിക്കോസ് ഡി ഇസ് എ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് സി ഇ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററ
ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈദർ വി ക്യാൻ യൂസ് പൈതകര സ്ഥിരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചൊരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് രണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്ന് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി ആയിരിക്കും കാരണം ഡി ജോയിൻസ് മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ദോ അത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിൻ്റെ അത് പാരലലും ആയിരിക്കും പോരാത്തതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിൻ്റെ ഹാഫും ആയിരിക്കും അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് സൈഡ്സും കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ വലിയ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് വെരി സിമ്പിൾ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എൻ്റെ പാലോഗ്രാം പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോർ എ ബി സി ഡി എൻ്റെ പാലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ ത്രൂ എ പോയിൻറ്റ് പി ഓൺ എ ബി പാരലൽ ടു ബി സി മീറ്റ്സ് എ സി അറ്റ് ക്യൂ ദ ലൈൻ ത്രൂ ക്യൂ പാരൽ ടു എ ബി മീറ്റ്സ് എ ഡി അറ്റ് ആർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ പി ബൈ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ ബൈ ആർ ഡി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി ഡി ഒരു പാലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ ദാറ്റ് പാലോഗ്രാം സോ ഐ മെയ്ഡ് എ പാലോഗ്രാം ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡ്രോ വൺ ജോയിൻ വൺ ഡയഗനൽ they see in the question that um, the line drawn through p on ab parallel to bc meets ac at q that is p note nammal p is like idinode ore ee ore line node parallel aayit this line node idippam a b c d ennu parna parallelogram aanu p ennu parna point ab il aanu adu ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിനോട് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്യൂയിലൂടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡി സിനോട് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് എ ഡിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആറാണ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പാലോഗ്രാമിൽ ദ ലൈൻ ത്രൂ ക്യൂ പാരലൽ ടു എ ബി മീറ്റ്സ് എ ഡി അറ്റ് ആർ ഇത്രയും കാര്യം തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പാലോഗ്രാം എ ഇപ്പം ക്യു ആർ പാരൽ ടു എ ബി ആണെങ്കിൽ എ ബി എന്തായാലും ക്യു ആർ പാരൽ ടു ഡി സി ആയിരിക്കും സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുവാണ് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ പി ബൈ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ ബൈ ആർ ഡി എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അതിൽ പി ക്യു ഇസ് പാരലൽ ടു ബി സി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എഴുതാമല്ലോ അതായത് രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ടു ദ തേർഡ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിവൈഡ് ദ അതർ ടു ലൈൻസ് ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ അതായത് എ പി ബൈ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യു ബൈ ക്യു സി എന്ന് പറയാം അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തേ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആർ ക്യു പാരലൽ ടു എ ബി ആണ് എ ബി ഇസ് പാരൽ ടു ഡി സി ആണ് കണ്ട പാലോഗ്രാം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ആർ ക്യു ഇസ് പാരല ടു ഡി സി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളുടെ ഒരു ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിനോട് പാരൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് പറയാം ഈ ബാക്കി റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് എ ക്യു ബൈ ക്യു സി എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എ ആർ ബൈ ആർ ഡിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിത് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു ആണ് രണ്ട് കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എ ക്യു ബൈ ക്യു സിയും ക്യു എ ക്യു ബൈ ക്യു സി ഇവിടെ രണ്ടെടുത്ത് കോമൺ വന്നു അപ്പം ദിസ് എംപ്ലൈസ് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ പി ബൈ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ ബൈ ആർ ഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൂഫ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ തമ്മിൽ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പോയതേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ the two vertices of a parallelogram are joined to the midpoints of the two sides prove that the lines divide the diagonal in the picture into three equal parts namukku oru picture avadu thannirikkunnundu oru parallelogram inde namukku adonnu ivada rough aayittu varaikkam like idu oru parallelogram okay ee oru line ne idu inde midpoint aanu ingotte ikku join cheyidu ഇത് ഇവിടുത്തെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
C D E F G and H. Okay. Nam kithila thandne thola the F midpoint and E midpoint and so idhen na nam karya A B is equal to D C I can karna A B C doori parallelogram and parallel and apam nam kithi na karya D F A B parallel to D C and apam D F and the other part is parallel to E B I can karna D F parallel to E B and pinne A B equals to D C and because it's a parallelogram, opposite side parallel is equal to A, so this is AB is equal to half of DC, equal or equal, half is equal or equal. So AB is equal to DC, EB is equal to DC, is equal to DC, is equal to DF. So we have to get this random, either opposite sides parallel is equal to the angle, we have to get therefore DEBF is a parallelogram. ओके अपन अंदर बार आया इधर ने ना डी इस पैरेलल टू एफ बी अंदर बार आया फ्रॉम डी इस पैरेलल टू एफ बी अंदर किट्टी इन्हें वाला पोर्शन्स लेते पैरेलोग्राम आने ने किट्टे तो गोंडे लेट्स सी ये वाला ट्रायंगल उन्हें कंसीडर इधर ट्रायंगल ए एच बी ट्रायंगल ए एच बी कंसीडर चाहिए तो इनको so, I consider this triangle. Now, this is the midpoint. And this line is parallel. So, this is the midpoint. Any line which is parallel to the third side cuts both the sides in same ratio. So, this is the same ratio. So, this is the same ratio. 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 This is the same Midpoint of AB. One side in a midpoint. One side in a midpoint. One side in the same ratio. One side in the same ratio. This implies G is the midpoint. And then AH. Okay. Now we will write AG equal to GH. That is one side. AG equal to GH. Let's remember this. Next consider this triangle. We will write this portion of the triangle. Triangle DCG. You are triangle under the DCG and the Varney triangle. Adilum Namaka no Kainal DG is parallel to FH because they are parallelogram. I am part of the portion about the parallel. Pin and then F midpoint of in the other side in the midpoint on DC. So or a pium H is the midpoint of GC. Therefore H. Midpoint of GC. H midpoint of GC is the same ratio that divide in the parallel sides. And CH will be equal to GH. This is the second. Now, if we look at CH, GH is equal to GH, AG is equal to GH. So, what do we say? AG is equal to GH is equal to CH. So, we will divide the three equally. Therefore, these two lines, what do we have to ask in the question? We have to ask in the question. Prove that these lines divide the diagonal in the picture into three equal parts. This diagonal is three equal parts. These two lines. Therefore, proved. Prove that the two lines divide the diagonals into three equal parts. That's it. These two questions, we will wind up this video. Now, we have question number 2 and 5 pending. We will discuss the questions in the next video. We will discuss the questions in the next video. We will discuss the questions in the next video. We will discuss the questions in the next video. We will like this video in the next video. And share it with friends. If you have doubts, please tell us in the comment box. In the next video, we will wind up this chapter. We will clearly tell you about the concepts in the next video. We will revise it clearly. So, in the next video, Thank you. Take care.